setzen Sie die Keramikstruktur nun auf die T-Base. Zeichnen Sie die Lagebeziehung der Keramikstruktur zur T-Base mit einem wasserfesten Stift an. Vor dem Verkleben muss die Klebefläche der T-Base konditioniert werden. Zum Schutz des Emergenzprofils und des Schraubenkanals tragen Sie etwas Silikon oder Wachs auf. Strahlen Sie die Klebefläche der T-Base mit Aluminiumoxid ab. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers der T-Base. Entfernen Sie das Silikon oder Wachs und reinigen Sie die T-Base mittels Ultraschall im Wasserbad oder mit einem Dampfstrahler. Tragen Sie den Haftvermittler Monobond Plus auf die getrocknete Klebefläche der T-Base auf und lassen ihn 60 Sekunden lang einwirken. Danach blasen Sie den verbliebenen Überschuss mit Wasser und ölfreier Luft trocken. Verschließen Sie den Schraubenkanal mit einem Schaumstoffpellet oder etwas Wachs. Achten Sie darauf, dass die Klebefläche nicht verunreinigt wird. Die IPS IMAX Cut Keramikstruktur muss vor der Verklebung ebenfalls konditioniert werden. Die Keramikstruktur darf keinesfalls abgestrahlt werden. Zum Ätzen der Klebefläche tragen Sie IPS Ceramic Add Skill auf. Lassen Sie es 20 Sekunden lang einwirken. Anschließend spülen Sie es mit Wasser ab und blasen die Klebefläche trocken. Tragen Sie Monobond Plus auf die getrocknete Klebefläche auf und lassen Sie es 60 Sekunden lang einwirken. Danach blasen Sie den verbliebenen Überschuss mit Wasser und ölfreier Luft trocken. Verkleben Sie jetzt die IPS IMAX Cut Keramikstruktur und die T-Base mit dem selbsthärtenden Befestigungskomposit Multilink Hybrid Abutment. Applizieren Sie eine dünne Schicht Multilink Hybrid Abutment direkt auf die Klebefläche der T-Base. Applizieren Sie anschließend Multilink Hybrid Abutment dünn auf die Klebefläche der Keramikstruktur. Richten Sie nun die Keramikstruktur über der T-Base so aus, dass die vorher angezeichneten Lagemarkierungen übereinander stehen. Kontrollieren Sie die korrekte Endposition am Übergang der T-Base zur Keramikstruktur. Pressen Sie jetzt die Objekte 5 Sekunden lang fest aufeinander. Entfernen Sie mit einem Microbrush oder Pinsel und mit einer drehenden Bewegung vorsichtig die Multilink Hybrid Abutment Überschüsse im Schraubenkanal. Jetzt entfernen Sie vorsichtig das Schaumstoffpellet aus dem Schraubenkanal. Der zirkuläre Zementüberschuss darf erst in der Anhärtephase zwei bis drei Minuten nach dem Abmischen entfernt werden. Verwenden Sie dafür ein geeignetes Instrument, wie zum Beispiel ein Le Cran. Um eine Inhibitionsschicht zu verhindern, tragen Sie vor der Autopolymerisation ein Glycerin-Gel wie zum Beispiel Liquid Strip auf die Zementfuge auf. Die Autopolymerisation von Multilink Hybrid Abutment dauert etwa 7 Minuten. Fixieren Sie dafür die Teile in Ihrer Position zueinander und bewegen Sie sie nicht. Nach Abschluss der Autopolymerisation spülen Sie das Glycerin-Gel mit Wasser ab oder dampfen Sie es ab. Falls sich im Schraubenkanal noch Rückstände des Befestigungsmaterials befinden, entfernen Sie diese mit geeigneten rotierenden Instrumenten. Die T-Base darf dabei nicht beschädigt werden. Polieren Sie die Klebefuge vorsichtig mit Gummipolierern, wie zum Beispiel von Optrafine bei geringen Drehzahlen mit maximal 5000 Umdrehungen pro Minute. So vermeiden Sie eine Überhitzung.